ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தார் அவர் ஒரு நாள் காலையில் அரண்மனையில் மேல் மாடத்தில் வந்து நின்றுக்கிட்டு இருந்தார் அப்போ ஒரு ஆள் வீதியில் ரொம்ப வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அதை ராஜா கவனித்தார் அவன் மனசில் ஏதோ ஒரு தவிப்பு இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் உடனே அரண்மனை சேவகர்களை கூப்பிட்டார் அந்த ஆளை இங்கே அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்னார் இவங்க ஓடி போய் அந்த ஆளை அழைச்சிட்டு வந்தாங்க மன்னர் முன்னாடி நிறுத்தினாங்க மன்னர் அவனை நிமிந்து பார்த்தார் எதுக்காக இவ்வளோ வேகமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார் இதுக்கு அவன் சொன்னால் மன்னா நம்ம கோட்டையின் வடக்கு வாசல் இருக்கு இல்லையா அது ஓரமாக ஒரு பெரிய பாறாங்கல் கிடக்கு அதுக்கு அடியில் நான் ஒரே ஒரு வெள்ளி நாணயத்தை புதைச்சி வச்சுருக்கேன் அது இப்போ எனக்கு தேவைப்படுது என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு பரிசு வாங்கி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதுக்காக தான் அவசரமாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னா மன்னர் யோசனை பண்ணார் அப்புறம் சொன்னார் அதுக்காகவா இப்படி ஓடுற பரவாயில்ல அதை பற்றி கவலைப்படாத நான் உனக்கு பத்து வெள்ளி காசுகள் தர்றேன் வாங்கிட்டு திரும்பிப்போ அப்படின்னார் இவன் தலையை சொறிஞ்சான் மன்னா நீங்கள் கொடுக்கறத ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியோடு வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த வடக்கு வாசலுக்கு போய் அங்கே இருக்கிற ஒரு நாணயத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு போயிடுறனே அப்படின்னா நான் இதை வரப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் உனக்கு நூறு வெள்ளி நாணயங்கள் தரேன்னு இருக்கார் மன்னா ரொம்ப மகிழ்ச்சி உங்கள் மாதிரி தாராள குணம் வேறு யாருக்கும் வராது நீங்கள் கொடுக்குற நூறு நாணயங்களையும் வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அதையும் எடுத்துக்கிட்டால் நூற்று ஒன்றா ஆகிடுமே அப்படின்னா நான் இதை பார்ப்பா அந்த ஒரு நாணயத்தை மறந்துடும் அது எக்கேடாவது கெட்டு போட்டோம் நான் உனக்கு நூறு பொற்காசுகள் தரேன் அதையாவது வாங்கிட்டு வந்த வழியிலேயே திரும்பி போடுன்னாராம் தங்க நாணயங்களே தரேன்னு சொல்கிறீங்க தாராளமாக வாங்கிக்கிறேன் இருந்தாலும் வடக்கு வாசலுக்கு போய் அப்படின்னு மறுபடியும் ஆரம்பித்தான் அரசர் வந்து பொறுமை இழந்துட்டார் கடைசியாக ஒரு முடிவுக்கும் வந்துட்டார் இதை பாருப்பா உனக்கு என்னுடைய ராஜ்யத்திலேயே பாதியை கொடுத்துட்றேன் அப்படியாவது திருப்தியாக திரும்பிப்போ அப்படின்னாராம் மன்னா அவங்களுடைய பெருந்தன்மைக்கு ஈடு இணையே கிடையாது தேசத்திலேயே பாதி பிரித்து கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறீங்க அதனால் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் அப்படின்னா சொல்லு சொல்லுன்னாராம் மன்னர் ஆர்வமாக இவன் மெதுவாக ஆரம்பித்தான் அப்படி இந்த ராஜ்யத்தை ரெண்டாக பிரிக்கிறப்போ அந்த வடக்கு வாசல் இருக்கிற பக்கத்தை என்கிட்டயே கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு நானும் மன்னர் அசந்து போயிட்டார் இந்த கதை எதுக்காகன்னு கேட்டால் மனம்ங்கிறது ஒரு குரங்குங்கிறத புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் உன்னை பிடிச்சிக்கிட்டா லேசில் விடாது அப்படிப்பட்ட மனசை அறிவு தான் வழி நடத்தணும் அதில் தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கியிருக்குது ஒரு சின்ன பையன் தெருவில் எழுதுகிட்டு இருந்தான் ஏன்பா அழுகுறேன்னு ஒரு பெரியவர் கேட்டார் ஒரு ரூபா காசை இங்கே தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா சரி அதுக்காக அழாத அதுக்கு பதிலாக பத்து ரூபா தரேன் இந்தா வச்சுக்கோன்னு கொடுத்தார் இந்த பத்து ரூபாயை வாங்கி சட்டை பையில் போட்டுக்கிட்டு அதை விட அதிகமாக சத்தம் போட்டு அழ ஆரம்பிச்சுட்டான் மறுபடியும் ஏண்டா அழகிறேன்னு கேட்டார் பெரியவர் அந்த ஒரு ரூபாயும் கிடச்சிட்டுதுன்னா இப்போ என்கிட்ட பதினோரு ரூபா இருக்குமே இப்போ பத்து ரூபா தானே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழகிறான்